nuevamente con una travesía. En este caso estamos con Pantera. Estamos en la puerta del Marán Suite. Estamos esperando a la gente de Santa Fe para el programa Puntos Cardinales. Estamos con una periodista del diario, con chicos de Canal 11. Y bueno, nosotros con VIP y junto con la gente de Costanera vamos a recorrer todo lo que es la naturaleza de Paraná. Bueno, perfecto, los esperamos a estos chicos y arrancamos. Así que bueno, un ratito quédese ahí porque vamos a continuar con esta travesía maravillosa. Antes que tuviéramos el túnel que tiene 37 años, la única forma de cruzar era a través de la balsa, que cruza todo lo que sea explosivos, productos químicos, todo lo que sea tracción a sangre y todo lo que sea más de 4 metros de altura, que por, el, por ende no puede cruzar por el túnel, tiene que cruzar a través de la balsa, que lo manejan los militares, y entre una y dos veces por día cruza. ¿Mm? Demora 45 minutos el cruce y puede llegar a, a llevar cada balsa 6 camiones o 16 autos a la vez. Se está viendo lo que es, vendría a ser el corsódromo y los galpones del puerto que actualmente no está trabajando porque el calado del río, no, o sea, acá estamos en una profundidad de entre 5 y 6 metros, cosa que no permite eh, que un barco importante llegue a las costas de la ciudad de Paraná. Hace como tres años que están viajando. Daikiri se llama. Ah, Daikiri. What's your name? Jess. Jess. Es G E S S. J. Ajá. Ajá. And she's. Eda. 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 How, when you you leave from South Africa? Uh, from South Africa, we left uh, 2003. Uh, and here, what, uh, what do you think about Paraná? Oh, uh, lovely! No, we've had a very nice time. Here. Okay, well, thank you very much. Thank you. Very much. Thank you. Okay. Uh -huh. 